Hi friends, welcome to online chalk board. In the number of Patang class, chapter two circles continue. Jayana. The number of the class, the exercise questions. Chod, arc and angle nulla section. Pain the number of the question six. Anna Jayam Bona. The question six is the triangle. Okay, triangle. We have given specifications of the triangle. We have to do two things. 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 We have We have to We have We we pass the points and pass the points. We will pass the circle. Right. Now, we will give a given triangle in the vertex. We will pass the circle. We will give a circumcircle. We will give a circumcircle. We will give a circumcircle. We will give a circumradius. We will give a particular circle. Corresponding triangle. Triangle is angles. Now, we will construct a triangle. That's why we will construct it. Using the concepts we have already learned. We will learn the concept of the center of the angle, the arc of the angle. Now, we will use the triangle. For example, consider this question Draw a triangle of angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and the circumradius. 2.5 cm. Okay, if you have a question, you can ask the circumradius. Now, if you use a circle, you use the circle in the properties, you use the triangle construct. Okay, now we have to the triangle. Now, we have to ask the triangle. We have to ask the circle. Circumradius is 2.5 cm. Circle is 2.5 cm. Compass is circle. Okay, we have a rough height. We have a circle. Okay, we are having the circle with radius 2.5 cm. I am centering the O. Okay, we have a circle. Now, suppose we have a triangle. We have triangle in the conditions 30, 70, 80. And angles One angle should be 30 degree, one angle should be 70 degree, and one angle should be 80 degree. Now, we have to touch the circumradius and circumcircle. We have to touch the triangle in the moon vertex. Now, we have to name the triangle ABC. triangle is the required triangle. Okay. Now, this 30 degree angle ACB is 30 degree. central angle that is the angle in the center of the angle. We will see this angle in the double. Area. So it has to be 60 degrees. Okay, we will see this angle in the center of the angle. We will see this 60 degree angle. Alright, now we will see the point randomly. Here we will see the angle in the 60 degree measure. I am drawing my other radius. Okay, so A, B in the line is 60 degree form. form now, we have 60 degree form. What is the advantage of this? I am going to draw the angle in the arc in any point. I am going to draw the angle in this point. All angles are 30 degree. Now, we have to satisfy one requirement of the triangle. Now, if you choose any angle, that angle is the double angle. Central you angle of the angle. Okay, this is the angle of the angle. This is the line of the angle. This is the angle of the angle. So, I am choosing 70 degrees. Now, the angle of the the angle of the angle. Okay, this line AB is the protractor. 70 degrees the line. Okay, so 70 degree the line extend the circle meet in the line. Okay, the point I am calling it C. Now, right, so this angle we measure 70 degrees. Now, C is the line of the line. So, what will angle ACBB? 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ മേജർ ആർക്കിൽ ഏത് പോയിന്റ് സി എടുത്താലും എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ദ ആംഗിൾ വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി അപ്പം നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും കിട്ടി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കിട്ടി ഇനി ഈ തേർഡ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് സെവൻറ്റി ചെയ്താൽ മതി സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് ടു ഡ്രോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ വി ഫേസ്റ്റ് ഡ്രൂ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സർക്കം റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസിൽ ഒരാംഗിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള ആംഗിൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ വാല്യൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പം തേർട്ടി ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരച്ച് നമ്മൾ ഈ കോഡ് എ ബിനേയും വരയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിനെ എടുക്കുക ആ ആംഗിൾ ഈ വരച്ച എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അത് സർക്കിൾ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ദ ത്രീ ഗിവൻ ആംഗിൾസ് വിത്ത് സർക്കം റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സർക്കം റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർക്കം റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ ഓഫ് സർക്കം റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ കോമ്പസിൽ നിങ്ങൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഡ്രോ സർക്കിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം വിത്ത് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഹാവിങ് ടു ആംഗിൾസ് ആസ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിഗ്രി ആ റൈറ്റ് അതുപോലെ ദി അതർ ആംഗിൾ ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്താണെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ദ തേർഡ് ആംഗിൾ വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദ തേർഡ് ആംഗിൾ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഇരട്ടിയുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൂവിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ള ആംഗിൾ എനിക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വരണം ഓക്കെ വൺ എൻ ഷുഡ് ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഡബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മെഷർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ
110 and 10 are in the same way. We mark it. Alright. So, I have 110 degrees in the line. Where P line circle in a meter in the point in a C in the Vulican. So this angle BAC is 110 degree. P in a in the end of B in the C or take a straight line. Okay, now look at triangle ABC font. Okay, now look at triangle ABC that we have. If it is angle A in the Varina, 110 degree, which we measured and drew the figure right now. What about angle ACB? We will say A and B will be the angle of ACB. We will already say that that angle AOB is half. So this angle at C will be 65 divided by 2. We will say that that angle is equal to that angle. What about this angle? Angle CBA is equal to that angle. We will say that if we have 110 degrees and 65 by 2, we will calculate that we understood that the third angle will be 75 divided by 2. Alright. So we can see that triangle ABC is the required triangle where the three angles are 32 and a half degree, 37 and a half degree and 110 degree and the circumradius as we drew before is 3 centimeters. Okay. I hope this question is clear to you all. If you have any triangles constructed in the varying questions, we will use the same idea. Okay. Question number 7. In the picture, AB and CD are mutually perpendicular chords of the circle. Prove that the arcs APC and BQD joined together would make half the circle. Okay, question on the question is tricky. Then we will ask the question on the answer. What do we do? Now, there is a circle in the picture. In the circle, we have two chords. So, it is given that chords A, B and C, D are perpendicular. Perpendicular is what we call it. If they cut it, we call it the angle of 90 degrees. So A, B and C, D are perpendicular chords. There are two points. P and Q. Okay, here is P and Q. They are basically two points on arc A, C and arc B, D. That is, A is not C, but it is not a arc. That arc is a point. That is, B is not a D, but it is not a point. So, we have to name the question. So, we have to prove it. Okay, now we have to prove that. Angle ABC is equal to 135 degree. That is, this arc ABC is equal to B, Q, D ने गोड़ा निंगले पम नमले वड़ा suppose एक सिसर वेच्चे टे न्यानी A एंड C डे वड़ा कट्टे ही आन अब इनकी A, P, C नो अरे नो रे आर किंगने गिट्ट ओके पम इधर आने डे A, P, C नो अरे ना आर का आधे बोले तो ना न्यान B डे वड़े B डे वड़े गोड़ा रे कट्टे ये देवे ना इनकी B, Q, D नो ले आ आर किंग B, Q, D. Imagine it. Okay, so now I have a structure here. This is a semi-circle. This is a half-circle. This is a half-circle. This is a half-circle. Okay, now we have to prove it. Okay, now we have to prove it. Suppose this is a half-circle. What is the condition? Okay, I will have to check the figure. That is A, P, C. This is a half-circle. 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 We will look at a half circle as we look at a half circle. Okay, now suppose this is a half circle. I mean, this is a half circle. A is a diameter. What is the diameter? That is the center of the chord. Now, I mean, A is a half circle. Now, this is a half circle. This is a half circle. Okay, suppose I mean, this angle. X, Y, Z. This is a half circle. This is a half circle. B and D are in the center of the center of the angle. So, if you look at the angle of X plus Y, what is the sum of these two angles? Now, we have to say that this is a straight line, a diameter. This is a half circle, this is a diameter. This is a diameter, this is a straight line. If you look at the straight line, 
അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി എ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലോട്ടുള്ള ആംഗിളും സിമിലർലി ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലോട്ടുള്ള ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ എ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും ബി ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും ടുഗദർ വിൽ ഗിവ് എസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓർ സെമി സർക്കിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് O എങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ഓയിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാം സിയിൽ നിന്ന് ഓയിലോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആംഗിൾ ആസ് എക്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇപ്പം ഈ ആംഗിൾ എക്സും സിമിലർലി ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും ഐ എം ഡ്രോയിങ് ടു ലൈൻസ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആംഗിൾ ആസ് വൈ ഡിഗ്രി okay so i have to prove that x plus y is equal to 180 degree okay but namaku just or a cherry or construction cheyanam join ad okay adhi a il ninnu d ilotekke ingena or line namaku varaikka okay appo a il ninnu d ilotte line varaikkumbo ഒന്ന് ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ അല്ലാത്ത ഈ ആർക്കിൽ ലാർജർ ആർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ അപ്പം ഹാഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ എ ഡി സി വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഒന്ന് ബി ക്യു ഡി എന്നുള്ള ആർക്ക് നോക്കിക്കേ ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻറ്ററിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ വൈ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ആംഗിൾ ബി എ സി ബി എ സോറി ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അതെ ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഇസ് ഫോംഡ് സം പോയിന്റ് എ ഓൺ ദി ആർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് വൈ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി സിയും കിട്ടി ആംഗിൾ ബി എ ഡിയും കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഈ രണ്ട് കോഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എം എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡി അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരാങ്കിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരാങ്കിള് ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിള് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് വൈ ഓക്കെ ആൻഡ് നീനോ സം ഓഫ് ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഷുഡ് ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അതായത് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും സം വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്സ് ആർക്സ് എ പി സി ആൻഡ് ബി ക്യു ഡി വെൻ ജോയിൻ ടുഗദർ വിൽ ഗിവ് എസ് എ സെമി സർക്കിൾ ഓർ ഹാഫ് സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻ ദ പിക്ചർ A, B, C and D are points on a circle centered at O. The lines AC and BD are extended to meet at P. The line, B, the line BC and AD intersect at Q. Prove that the angle which the small arc AB makes at O is the sum of the angles it makes at P and Q. Okay, B question is all about it. ഇരുത്തി വായിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വലുതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓ ആണ് നാല് പോയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ആ പോയിൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യം നോക്കുക പിന്നെ അവർ ചെയ്തിരിക
അപ്പൊ എ ഡിയും ബി സിയും ആ രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എ യിൽ നിന്നും ബി യിൽ നിന്നും സെന്ററിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് എ ഒ ആൻഡ് ബി ഒ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും ലൈൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ദ സ്മോൾ ആർക്ക് എ ബി മേക്സ് എറ്റ് ഒ അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ സ്മോൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ആർക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആംഗിൾ എ ഒ ബി അതെന്താണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സ്മോൾ ആർക്ക് സോറി ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ദ സ്മോൾ ആർക്ക് എ ബി മേക്സ് എറ്റ് ഒ ഇസ് ദി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഇറ്റ് മേക്സ് എറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യു അതായത് ഈ ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ദിസ് എ ബി മേക്സ് എറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യു ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ക്യു ബി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എക്സ് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾസിനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എക്സ് എങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ആർക്കിൽ എവിടെ നമ്മളൊരു ആംഗിൾ നോക്കിയാലും എ യിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഒരു ആംഗിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ യിൽ നിന്നും ബി എന്നുള്ള വേറെ ലൈൻസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈൻസിനെ എടുക്കുക അപ്പം എനിക്കിവിടെ എ സി എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ കാണാം സിമിലർലി ബി സി എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ കാണാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എ സി ബി വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് സിമിലർലി എ യിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നോക്കുക സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദി ആംഗിൾ വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ ആംഗിൾസ് അല്ല വേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂസും ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിലോട്ട് എത്തുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഹാഫ് എക്സും ഹാഫ് എക്സും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിമെയിനിങ് ആംഗിൾ എന്താണ് അതായത് ആംഗിൾ ബി സി പി നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലെ സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ എ സി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ ബി സി പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സിമിലർലി ദിസ് ആംഗിൾ ഓൾസോ അതായത് ആംഗിൾ എ ഡി പി ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഇനി ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ ഈ പി സി ക്യു ഡി എന്നുള്ള ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ നാല് ആംഗിൾസ് ഇല്ലേ ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൽ എടുത്താലും സം ഓഫ് ഓൾ ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ആംഗിൾ പി സി ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ക്യു ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു ഡി പി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പി ഡി ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ആ നെയിംസും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ആംഗിൾ സി സിയുടെ അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ക്യുടെ അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഡിയുടെ അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ പിയുടെ അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ സോ സം ഓഫ് ദീസ് ഫോർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ പി സി ക്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറി
ഈ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും ഈ മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ക്യു ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പി ഡി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്താണ് റിമൈനിങ് കിട്ടുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ക്യു ഡി പ്ലസ് സി പി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എഴുതുവാണ് സോ നമുക്കിത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ സി ക്യു ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് എടുത്തു അത് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ആംഗിൾസ് കിട്ടി അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ റിമൈനിങ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആംഗിൾസിനെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എടുത്തു അപ്പം അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ക്യു ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്ത ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആണ് ഇനി ഈ സി ക്യു ഡിനെയും സി പി ഡിനെയും ഒന്ന് നോക്കുക സി ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ സോ സി ക്യു ഡി വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ആംഗിൾ എ ക്യു ബി റൈറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം സി ക്യു ഡിക്ക് പകരം ഞാൻ ആംഗിൾ എ ക്യു ബി പ്ലസ് ഇനി ആംഗിൾ സി പി ഡിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സി പി ഡി ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പേരിൽ വിളിക്കുക എ പി ബി എന്ന് വിളിച്ചാലും സെയിം അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സി പി ഡിയും എ പി ബിയും രണ്ടും ഒരേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ സി എക്സ് ബി ഡിയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് സോ അതിനെ സി പി ഡി എന്ന് വിളിക്കാം എ പി ബി എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗിൾ എ പി ബി സോ ദിസ് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി എക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആംഗിൾ എ ഒ ബി സോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ സോ ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് അറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യു അതായത് ആംഗിൾ എ പി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ക്യു ബി ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യനും ഫിഗറും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ക